ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൽ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോഡീസ് വിച്ച് റീ കെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡി ഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അതിനെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് കളഞ്ഞാലും അത് തിരിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തന്നെ വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ വേർച്വ്യൂ ഓഫ് വിച്ച് ദ ബോഡി റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് വെൻ ഡി ഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ ഒരു ബോഡീനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസും ഷേപ്പും നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കളയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ലേ അതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ കേസ് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വലിച്ച് പിടിച്ച ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കളയുമ്പോൾ തിരിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് അതിൻ്റെ പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് തന്നെ വരില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് എ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ പഴയ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസിലോട്ട് തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിട്ടെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ വേറെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈസിലോ ഷേപ്പിലോട്ടോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എഫ് ബൈ എ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എൻ എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എൻ ബൈ എം സ്ക്വയർ ആ ഒരു സംഭവം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓർ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് വോളിയം ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് പിന്നത്തെയാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓർ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുക അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ സ്ട്രെസ് വരില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ഈക്വൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ ഓൺ എ ബോഡി ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓരോ എന്താ ഓരോ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം സ്ട്രെസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ്സിനോ വിളിക്കുന്നത് ദ സ്ട്രെസ് എഫ് ഈസ് ടാൻഷ്യൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സം ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇനി ഒ
ഷെയറിങ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ വോളിയം ഷെയറിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ഇത് നമ്മൾ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം വോളിയൻ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ ഷെയറിങ് സ്ട്രെയിൻ മറ്റേതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം വന്ന ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ എൽ ബൈ എൽ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അതാണ് ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ ഒറിജിനൽ വോളിയം അതാണ് നമുക്ക് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഷെയറിങ് സ്ട്രെയിൻ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫിഗറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷെയറിങ് സ്ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സി സി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ എൽ ഇതും ഈ ഒരു ഷെയറിങ് സ്ട്രെയിനും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിനും രണ്ടും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മറ്റേത് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് നോക്കി വയ്ക്കാം അടുത്തതാണ് ഹൂക്ക്സ് ലോ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് സ്മോൾ ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ട്രെയിൻ ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ സ്ട്രെയിൻ ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റി ഇലാ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ് ഫോർ വിച്ച് ഹോക്സ് ലോക്ക് സീസസ് ടു ഒബീഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹുക്സ് ലോ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്സ് ലോനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹുക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റ് പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഇലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റുകൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സം ടൈം കോസ്ഡ് ബൈ ദ റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയും വിളിക്കും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അതിന് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ലോസ് ആയിട്ട് പോകും അതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഡിലേ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ റീഗെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് സ്കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇഫക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പഴയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിലേനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് സ്ട്രെസ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ സം സെയിം വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ദാൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ലാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ സ്
വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഒരു മെറ്റൽ പീസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിനെയാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ അത് തന്നെയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആരാ ഇടാന്നൊന്നും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡലായി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഫസ്റ്റത്തെയാണ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ യങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബൾക്ക് മോഡലസ് വരുന്നുണ്ട് ഷിയർ മോഡലസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡലസ് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെറിയ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നതാണ് യങ്സ് മോഡലസ് അതിനെ നമ്മൾ വൈ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ റീഷ്യോ ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് യങ്സ് മോഡലസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ അത് ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിതിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അപ്പം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ബൈ എ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയ നമ്മൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാലാണ് യങ്സ് മോഡലസ് ആവുന്നത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എൽ ബൈ എൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രാക്ക് ബ്രാക്കറ്റല്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ബൈ എ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ സ്മോൾ എൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് യങ്സ് മോഡലസിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടു വോളിയം സ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ബോഡി നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും വോളിയത്തിൽ വോളിയം സ്ട്രെയിനിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെയാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അപ്പം നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്താ എഫ് ബൈ എ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആ ഒരു സംഭവം അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എഫ് ബൈ എ അതുപോലെ ഇൻ ടു ബി ബൈ വി അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് ഐസോ തെർമൽ ആൻഡ് അഡബാറ്റിക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഐസോ തെർമൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓരോ ചേഞ്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ അതുപോലെ അഡബാറ്റിക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഐസോ തെർമലും അതേപോലെ അഡേബാറ്റിക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐസോ തെർമൽ നോക്കുമ്പോൾ കെ വൺ കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ തെർമൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീനെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് വെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് വിത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോളിയത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട
പി വി റേസ് ടു ഗാമയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റേതിൽ പി വി ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ അടയബാറ്റിക്കിലും ഐസോതർമലിലും വരുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് ദിസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു സ്പെസിഫിക് ഹിറ്റ് ഗ്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ മോഡുലസ് ഇത് നമ്മൾ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് to the uh, shearing strain with an elastic limit it's called modulus of rigidity idennu varnu kanya tangential stress il ninnum shearing strain lotulla ratio aanu elastic limit inde case il adile thaniyana adinana nammal modulus of rigidity allenge shear modulus ennu vilikkunnathu idinde equation namukku varunnathu n equal to f by a theta equal to f by a theta ki nammal endayirunnu capital l by തീറ്റ നമ്മൾ സ്മോൾ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഇവിടെ തീറ്റ അടിയിലായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിയർ മോഡുലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ സ്ത്രീയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം വേറെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്